ലെനോവോയുടെ പുതിയൊരു ടാബ്ലറ്റ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലെനോവോ ടാബ് വി സെവൻ പതിമൂന്നായിരം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് ഈ ടാബ് വരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലെനോവോ ടാബ് വി സെവൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ലെനോവ ടാബ് വി സെവൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ സൈസുമായിട്ട് വരുന്ന ഫോണുകൾ വരെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാത്രമേ ഈ ഒരു ടാബിൽ കൂടുതലായിട്ട് സൈസ് വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എയ്റ്റീൻ ഇസ് ടു നയൻ എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലാണ് ഈ ടാബ് വരുന്നത് ഈ ടാബിൽ നമുക്ക് മുകളിലും താഴെയും ചെറിയ ബസൽസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏകദേശം എൺപത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ ആണ് ഈ ടാബിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാക്ക് ബോഡിയുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടാബ് വരുന്നത് ലെനോവോ ടാബ് വി സെവൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പറ്റി ഓവറോൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഫോണുകളെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പം കൂടിയ ഒരു ഫോൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് സാധാരണ ടാബുകളിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡലിലാണ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് വരിക പക്ഷേ ഈ ടാബിൽ അങ്ങനെയല്ല സാധാരണ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കാണുന്ന ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഈ ടാബിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള പ്രൊസസറുമായിട്ടാണ് ഈ ടാബ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ അത്ര മികച്ചൊരു പ്രൊസസറൊന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു ടാബ് ചിലപ്പോൾ ഹെവി ഗെയിമിങ്ങിനൊന്നും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാലും ഒരു നോർമൽ ഗെയിമിങ്ങിനൊക്കെ വലിയ തരക്കേടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഈ ടാബിൽ നമുക്ക് ബേസ് വേരിയൻറ്റിൽ മൂന്ന് ജി ബി റാമും മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി ഇൻ്റേണലുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് നാല് ജി ബി റാമും അറുപത്തിനാല് ജി ബി ഇൻ്റേണലുമായിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു വെർഷനും കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ഡ്യൽ ഫോർ ജി സിമ്മ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ടും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് രണ്ട് സിമ്മ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു മെമ്മറി കാർഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ ഫൈവ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ടാണ് ഈ ടാബ് വരുന്നത് പിന്നെ ക്യാമറയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നിൽ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ സെൻസറാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ സെൻസറും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് ബൊക്കെ എഫക്റ്റ് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐറിസ് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നുള്ള ഫീച്ചർ ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ആപ്പിലൊക്കെ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് അൺലോക്കിംഗ് ഫീച്ചറും ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓഡിയോ ജാക്ക് ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ ടാബുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഈ ടാബിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഡോൾബി അറ്റ്മോസിൻ്റെ സൗണ്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാറ്ററിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തി എം എച്ച് ബാറ്ററിയുമായിട്ടാണ് ഈ ടാബ് വരുന്നത് പിന്നെ ബോക്സിൽ നമുക്ക് പത്ത് വാട്ടിൻ്റെ ചാർജർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടാബിൻ്റെ വിലയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ജി ബി റാമുമായിട്ട് വരുന്ന വെർഷൻ്റെ വില വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയും നാല് ജി ബി റാമുമായിട്ട് വരുന്ന വെർഷൻ്റെ വില വരുന്നത് പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയുമാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ ഈ ടാബ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും വളരെ മികച്ചൊരു ടാബാണ് ലെനോവ ടാബ് വി സെവൻ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാബ് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അധികം ടാബുകളൊന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു സ്ക്രീനിൽ സിനിമ കാണാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വലിയൊരു ഗെയി